ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் எல்லாருக்கும் நான் வந்து ஸ்ரீமதி இல்லை நான் வந்து இப்போ செல்வி ஸோ ப்ளீஸ் அட்ரெஸ் மீ தட் வே வித் கைண்ட் ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் ஸோ முரளி வந்து எனக்கு எந்த கேரக்டர் சொன்னப்போ எனக்கு ரொம்ப டைனமிக்காக தெரிஞ்சுது எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி வண்டி ஓட்ட தெரியும் கார் சூப்பராக ஓட்டுவேன் லிட்ரலாக ரேஸ் கார் டிரைவர் மாதிரி ஓட்டுவேன் ஆனால் வந்து எனக்கு அப்போது டூ வீலர் ஓட்ட தெரியாது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வாழ்க்கையே வெறுத்து போய் வண்டியும் வாங்கிட்டேன் நியூசிலாண்டில் ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கினேன் நான் பெரிய பார்பின்னு நினைப்பேன் பிங்க் கலர் ஸ்கூட்டர் பிங்க் கலர் ஹெல்மெட் பிங்க் கலரில் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு காலேஜுக்கு போகிறேன் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் காலேஜ் போகிறேன் அந்த சமையல் கல்லூரிக்கு வந்து ஷெஃபிங் படிக்கிறதுக்கு ஸோ நான் ஒரு ரொம்ப அப்படியே ஹெப்பாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நினச்சிட்டு ஸ்கூட்டர்லாம் வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரே நாள் தான் ஒரே ட்ரிப் தான் நேராக அடுத்து நான் காலேஜ் கூட போல நேராக கொண்டு போய் கொடுத்து காலில் உள்ள ப்ளீஸ் நான் கொடுத்த காசை திருப்பி கொடுத்துருக்கேன் என்னால் முடியாது அப்படின்னு அவ்வளோ பயம் அந்த டூ வீலர் ஓட்டுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சல்யூட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஏன்னா அந்த போகும்போது திடீர்னு அது நியூசிலாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராம காத்து எதிர்பாராம மழை ஒரே நாளில் ஒரு எல்லா வெதர் கண்டிஷனும் பார்த்துடலாம் திடீர்னு மழை வருது வைப்பர் இல்லையேன்னு யோசிக்கிறேன் நான் ஹெல்மெட்டை போட்டுட ரொம்ப கஷ்டம் ரியலி அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் தான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் ஒரே ட்ரைவ்ல வந்து விட்டுட்டேன் பட் இந்த படத்துக்கு வந்து புல்லெட் ஓட்டணும் அப்படின்னாரு புல்லெட்டா அப்படின்னு அது கூட புடவையில ஓட்டணும்னு எனக்கு சத்தியமா புரியல பட் ஐ ஹாவ் டு மென்ஷன் ஒன் ஆஃப் மை சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்வேதா டிவி சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க பட் ஷீஸ் மை வெரி வெரி க்ளோஸ் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பாரதி அவர் ஒரு டைரக்டர் அவர் தான் வந்து வீட்டில் வந்து நான் டெய்லி வந்து எனக்கு ஒரு டெய்லி இல்லை ஆக்சுவலி ஒன் டே ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாரு ஏன்னா எனக்கு தெரியல ஏன்னா புல்லெட் ஓட்ட தெரியணும் பைக் ஓட்டுறது வேற புல்லெட் ஓட்டுறது வேற இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வெயிட் டிஃப்ரெண்ட் டேஞ்சரஸ் ஆல்சோ ஸோ அதில் வந்து நான் ஒன் டேல கற்றுக்கிட்டேன் ஒன் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸில் ஐ பிக்ட் அப் வெரி ஃபாஸ்ட் ஆனா அந்த பேலன்ஸ் தான் ஆனா அந்த புடவை கட்டிட்டு நான் பட்ட பாடு அதுல வந்து பெரிய இது இல்ல டக்கு டக்குன்னு முரளி வந்து டேக் ஓகே பண்ணிட்டாப்ல பட் ஐ லவ் த என்ட்ரி அது ஒரு பெரிய வாய்ப்புன்னு கண்டிப்பா நான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பில்டப் ஒரு என்ட்ரி வந்து ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்டுக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி சினிமால லேடி ஓரியன்டட் படம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு வந்து டைனமிக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ எம் வெரி பிளெஸ்ட் பல படங்களில் வந்து டைனமிக் ரோல்ஸ் டைனமிக் என்ட்ரிஸ் கிடைக்கிறது அதுக்கு முரளிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த ப்ரொடியூசர்ஸ் கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்ரிபடி அண்ட் பாலா இப்போ தான் கேள்விப்படுற இந்த விஷயத்த நம்ம வெரி நிஜமாக வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு ஏன்னா கடவுள் வந்து ஒரு சில மனிதர்கள் ரூபத்தில் தான் மெசெஞ்சராக வருவாங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்புவேன் கடவுள் நேரில் வர முடியாது காட்சி அளிக்க முடியாது அதெல்லாம் சினிமாவில் தான் நேரில் கடவுள் வந்துக்கிட்டே இருக்கார் எனக்கும் எனக்கும் நம்புகிறவங்க எல்லாருக்குமே சின்சியராக இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஜென்யூனாக இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே ஒருத்தருக்கு உதவி செய்யணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கிற எல்லாருக்குமே உதவி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாத்துலையுமே உதவி செய்ய முடியாது அதுக்கு நிறைய பணம் வேணும் நிறைய பலம் வேணும் அது வரும்போதும் செய்யணும் பட் அந்த எண்ணம் இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து கடவுள் வருவாரு அது ஒரு ரூபத்துல தான் வருவாரு ஒரு மெசெஞ்சரா வருவாரு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து வரக்கூடியவங்க எல்லாருமே ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் வருவாங்க நமக்காக அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து விலகி போறவங்களும் ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் விலகி போவாங்க ஐ பிலீவ் இன் இட் அந்த விதத்துல வந்து பாலா இந்த படத்திலையும் முரளியோட லைஃப்லயும் வந்ததுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்ல காரணம் இருக்கணும் நான் இதை வந்து மைனஸா சொல்லல ஆக்சுவலி இந்த நைன்டீஸ்ல வந்த படங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல ஒரு இன்னசென்ஸ் இருந்தது நான் எயிட்டிஸ் கூட போல நைன்டீஸ் ஏன்னா நாங்க பார்த்து வளர்ந்த சினிமால வந்த டைம் நைன்டீஸ் அந்த படங்களுக்கு ஒரு அழகு இருந்தது அந்த சாங்ஸுக்கு ஒரு அழகு இருந்தது தேவா சாரோட மியூசிக் எல்லாம் வந்து மறக்கவே முடியாது அந்த டைம்ல எல்லாம் ஸோ அந்த ஒரு சில படங்கள்ல பார்த்த விஜயாஜித்தோட படங்கள்லாம் 
நாங்க பார்த்து ஹீரோயினா இருந்து அந்த ஏஜ்ல வளரும் போது பார்த்த பாடல்கள் மாதிரி இருந்தது அந்த இன்னசென்ஸ் இருந்தது ஏன்னா இந்த சப்ஜெக்டும் அந்த மாதிரி தான் இளைஞர்கள் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க வந்து சமூகத்துக்கு என்ன பண்றாங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில மெசேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஐ திங்க் இட் இஸ் லைக் கண்டிப்பா எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த படம் பாக்குறேன்